ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการภาษาอังกฤษติดล้อ English on Wheels รายการที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษแบบติดล้อลื่นไหลไม่สะดุดซึ่งวันนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมมาที่ต้นรักสตูดิโอสาขาทองหล่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาค้นหาคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการแต่งงานซึ่งคำถามยอดฮิตนะคะก็คือ Will you marry me Will you marry me ประโยคนี้เราก็คุ้นเคยกันดีเลยนะคะสาวๆหลายคนเนี่ยคงจะหวังว่าจะได้ยินประโยคนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะส่วนคำตอบค่ะ Yes I will แน่นอนนะคะฉันก็จะแต่งงานกับคุณค่ะหรือว่าบางคนนะ no I won't ฉันไม่แต่งงานกับคุณค่ะก็คือการปฏิเสธไปค่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจ marry M A R R Y marry เป็นคำกริยานะคะซึ่งหมายถึงการแต่งงานนั่นเองหรือว่าการขอแต่งงานค่ะส่วนคำนี้สิน่าสนใจอ่านออกเสียงว่า marriage M A R R I A G E marriage เป็นคำนามนะคะจะหมายถึงการแต่งงานส่วนนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า wedding ที่น่าสนใจ W E D D I N G wedding ใช้แทนคำว่า marriage ได้นะคะซึ่งหมายถึงการแต่งงานเช่นเดียวกันหรือว่าจะใช้คำว่า wed W E D wed ก็ได้ค่ะซึ่งเป็นคำกริยาค่ะเอาละค่ะได้เวลาเข้าไปข้างในแล้วนะคะไปดูชุดแต่งงานสวยๆแล้วก็กระบวนการก่อนที่จะถึงวันสำคัญของคู่บ่าวสาวค่ะด้านในเลยคู่รักในปัจจุบันนะคะต่างให้ความสำคัญมากๆกับงานแต่งงานซึ่งจะเป็นวันที่สุดพิเศษเลยนะคะจนทำให้ธุรกิจจัดการแต่งงานเนี่ยหรือว่า Wedding Studio เติบโตอย่างต่อเนื่องเลยค่ะอย่างเช่นที่ร้านแห่งนี้ค่ะเป็น Wedding Studio แบบครบวงจรค่ะคือรวบรวมบริการแล้วก็สินค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงานไว้ในที่เดียวกันเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคู่รักกันนะคะที่กำลังจะเข้าสู่ประตูวิวาค่ะพิธีแต่งงาน Wedding Ceremony W E D D I N G C E R E M O N Y Wedding Ceremony หรือว่างานเลี้ยงแต่งงานนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงค่ำๆเย็นไปเนอะ Wedding Reception Wedding คำเดิมตามด้วย R E C E P T I O N Wedding Reception งานเลี้ยงรับรองในวันแต่งงานค่ะเจ้าหน้าที่ที่เรียกกันว่า Wedding Planner เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานแต่งงานนะคะทำหน้าที่จัดการในทุกรายละเอียดเลยของการแต่งงานให้เป็นไปตามที่คู่บ่าวสาวต้องการแล้วก็สมบูรณ์แบบที่มาดูคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะคู่บ่าวสาวค่ะ bridal couple b r i d a l c o u p l e bridal couple คู่บ่าวสาวประโยคที่น่าสนใจนะคะคือ the bridal couple and their parents are on the stage ที่บนเวทีตอนนี้นะคะก็คือคู่บ่าวสาวแล้วก็มารดาปิดาค่ะ could you recommend an experienced wedding planner ช่วยแนะนำหน่อยนะ wedding planner นะคะที่มีประสบการณ์บางครั้งค่ะเราก็เรียกผู้ที่จะทำหน้าที่จัดการงานแต่งงานว่า wedding organizer ซึ่งมีความหมายนะคะเหมือนกันกับ wedding planner นั่นแหละ my sister's wedding was organized by t o n r a k studio a well known wedding organizer organize o r g a n i z e organize ก็คือการจัดการค่ะส่วน well known w e l l k n o w n well known ก็เหมือนกันกับคำว่า famous f a m o u s famous แปลว่าเป็นที่รู้จักกันค่ะโดยทั่วไปนะคะ wedding studio เนี่ยจะจัดบริการต่างๆเป็น package ค่ะซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะตามรายละเอียดของ package นั้นๆค่ะ
ถ้าแพ็กเกจราคาไม่แพงมากนักเนี่ยก็อาจจะประกอบด้วยบริการถ่ายภาพก่อนแต่งงานนะคะชุดเจ้าสาวชุดเจ้าบ่าวการ์ดเชิญของชำร่วยเป็นต้นมาดูคำสาปกันนะคะราคาที่รวมทุกอย่างแล้วที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงานเนี่ยก็คือ wedding package W E D D I N G P A C K A G E Wedding Package ส่วนชุดแต่งงานเจ้าสาวค่ะ Wedding Gown W E D D I N G แล้วก็ G O W N Wedding Gown ส่วนชุดเจ้าบ่าวค่ะ Black Tie หรือว่าจะเป็น Tuxedo B L A C K T I E Black Tie หรือว่า T U X E D O Tuxedo ก็คือมีหูกระต่ายสีดำค่ะบัตรเชิญค่ะ invitation card i n v i t a t i o n c a r d invitation card ส่วนของที่ระลึกนะคะหรือว่าของชำร่วยบางทีใช้คำว่า souvenir s o u v e n i r souvenir token t o k e n token มาดูประโยคยาวกันค่ะ Ceramic dolls were given to guests at Jane's wedding มีตุ๊กตาเซรามิกนะคะเป็นของชำร่วยแจกในงานแต่งงานของเจนค่ะความรู้คำศัพท์ประโยคภาษาอังกฤษยังรออยู่อีกเยอะแยะเลยนะคะช่วงหน้าตอนนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนโดยบริษัทโคเรีย LED and Equipment จำกัดโทร086 332 6464ถึงงานแต่งงานค่ะสิ่งที่เจ้าสาวทุกคนให้ความสำคัญในลำดับต้นๆเลยนะคะก็คือชุดแต่งงานรวมถึงการแต่งหน้าทำผมค่ะที่ Wedding Studio แห่งนี้นะคะเขาให้บริการแบบครบวงจรเลยจริงๆค่ะบุคคลที่ทำหน้าที่เหล่านี้นะคะก็จะมีตั้งแต่ช่างทำผมช่างแต่งหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันภาษาอังกฤษใช้คาว่าอะไรบ้างค่ะถ้าเป็นบุคคลที่ดูแลในเรื่องของชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าวนะคะใช้คำว่า costumier c o s t u m i e r costumier ส่วนช่างแต่งหน้าค่ะ beautician b e a u t i c i a n beautician ช่างทำผมค่ะ hairdresser h a i r d r e s s e r hairdresser ช่างแต่งหน้านะคะหรือว่าช่างเสริมสวยเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่เขานิยมเรียกกันก็จะมีคำว่า makeup artist makeup artist เพราะว่าคำว่า makeup m a k e u p makeup เนี่ยจะแปลว่าแต่งหน้าหรือว่าแปลว่าเครื่องสำอางก็ได้ค่ะอย่างเช่น I need to put on my makeup ฉันจะต้องเอาเครื่องสำอางเนี่ยมาแต่งหน้าตัวเองค่ะมาถึงอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยแล้วนั่นก็คือภาพนิ่งภาพวิดีโอนะคะทำหน้าที่บันทึกภาพทรงจำให้กับคู่บ่าวสาวมาดูคำศัพท์กันบ้างนะคะเน้นกันเลยช่างภาพ photographer p a j o t o g r a p h e r photographer ช่างภาพค่ะส่วนช่วงก่อนวันแต่งงานนะนะคะก็คือ pre wedding p r e hyphen w e d d i n g pre wedding ค่ะส่วนวันแต่งงานเลยก็คือ wedding day w e d d i n g d a y wedding day หรือว่านะคะฝรั่งเขามักจะใช้คำว่า the big day the big day ก็คือวันที่มันยิ่งใหญ่อลังการนะคะวันที่ใหญ่โตมากเลยสำหรับชีวิตคนเราค่ะ
ถ้าหากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการถ่ายภาพ pre wedding นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็มีให้เลือกทั้งแบบ indoor ก็คือถ่ายภาพในสตูดิโอแล้วก็มีแบบ outdoor ที่ออกไปถ่ายตามสถานที่ต่างๆเราก็สามารถที่จะถามได้เป็นประโยคภาษาอังกฤษ I would like to have an outdoor pre wedding photo shoot How much does it cost ฉันต้องการที่จะถ่ายภาพ pre wedding แบบ outdoor นอกสถานที่นะคะจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะไฮไลท์ของงานแต่งงานอย่างหนึ่งคือคือวิดีโอ presentation วิดีโอ presentation ที่คู่บ่าวสาวจัดทำเพื่อที่จะใช้ในงานเลี้ยงวันแต่งงานนะคะให้แขกผู้ร่วมงานเนี่ยได้เห็นกันอาจจะเล่าเรื่องนะคะเกี่ยวกับความรักของทั้งสองคนหรือว่าเจอกันอย่างไรซึ่งในบางงานนะคะอาจจะมีการทำเซอร์ไพรส์กันเองก็ได้ค่ะที่ต้นรักสตูดิโอเนี่ยเขาก็ให้บริการตรงนี้นะคะครบวงจรจริงๆค่ะวิดีโอ presentation V I D E O P R E S E N T A T I O N วิดีโอ presentation การจัดฉายวิดีโอค่ะ Photo exhibition อันนี้เนี่ยงานแต่งงานทุกงานเนี่ยแทบจะมีกันหมดเลยนะคะ P H O T O E X H I B I T I O N Photo exhibition ก็จะเป็นการจัดแสดงภาพของคู่เบ่าสาวหรือว่ามีนิทรรศการเล็กๆค่ะ Painting exhibition P A I N T I N G แล้วก็ exhibition คำเดิมนะคะก็คือการแสดงภาพเขียนหรือว่าภาพวาดค่ะคราวนี้ค่ะเราจะมาดูเรื่องของชุดแต่งงานกันบ้างนะคะส่วนเจ้าบ่าวเนี่ยจะไม่ค่อยยุ่งยากสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเจ้าสาวสิรายละเอียดต่างๆนี่เยอะแยะมากเลยเรื่องชุดแต่งงานเนี่ยสำคัญมากๆจริงๆก็จะแยกออกเป็น2พิธีนะคะช่วงเช้าอาจจะเป็นงานมั่นนะคะแล้วก็จะเป็นชุดไทยค่ะส่วนพิธีเย็นค่ะเป็นงานฉลองมงคลสมรสนะก็จะเป็นชุดเจ้าสาวสีขาวฟูฟงนะคะแล้วแต่อยากจะได้สไตล์แบบไหนค่ะคําศัพท์ที่น่าสนใจในช่วงนี้ค่ะชุดประเภทเทนีไทย Thai traditional costume T H A I T R A D I T I O N A L C O S T U M E Thai traditional costume ส่วนพิธีมั่นนะคะ engagement ceremony E N G A G E M E N T แล้ว ceremony ที่แปลว่าพิธีนะคะก็ C E R E M O N Y engagement ceremony สำหรับชุดที่ใช้ในงานแต่งงานนั้นนะคะบางคนก็อาจจะเลือกเช่าหรือว่าบางคนก็อาจจะเลือกตัดไม่สู้เลยเพื่อที่จะให้ได้ชุดที่สวยและถูกใจมากที่สุดนะคะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็จะมีนักออกแบบให้เราด้วยนะคะพร้อมช่างตัดเย็บไว้ให้บริการนักออกแบบเสื้อผ้าค่ะ fashion designer f a s h i o n d e s i g n e r fashion designer ส่วนช่างตัดเย็บนะคะ seamstress s e a m s t r e s s seamstress คำศัพท์อื่นๆประโยคอื่นๆมาดูกันเลย Do you have made to order wedding gown service ประโยคนี้นะคะความหมายก็คือคุณมีบริการออกแบบชุดแล้วก็ตัดหรือเปล่าชุดแต่งงานเนี่ยนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆ made to order m a d e hyphen t o hyphen o r d e r made to order ตัดตามสั่งค่ะในบางครั้งเนี่ยนะคะนอกจากชุดของเจ้าสาวเจ้าบ่าวแล้วเนี่ยนะคะชุดของเพื่อนเจ้าสาวและเพื่อนเจ้าบ่าวเนี่ยก็ต้องมาในคอนเซปต์เดียวกันนะคะเพื่อนเจ้าสาวนะคะ bridesmaid b r i d e s m a i d bridesmaid นั่นก็คือเพื่อนเจ้าสาวค่ะส่วนเพื่อนเจ้าบ่าวก็คือ groomsman g r o o m s m a n groomsman เป็นยังไงกันบ้างคือคำศัพท์เยอะแยะมากเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเห็นชุดเจ้าสาวเยอะแยะเลยขออนุญาตไปลองใส่สักสองชุดดีกว่าคู่บ
่าวสาวต้องการพิธีแต่งงานแบบไทยๆนะคะที่ต้นรักสตูดิโอก็รับจัดเหมือนกันนะคะพิธีก็อาจจะเป็นพวกการทําบุญใส่บาตรแห่ขันหมากนะคะสวมแหวนมั่นนับสินสอดทําให้หมดเลยนะคะพิธีหลังน้ําพระพุทธมนต์เป็นต้นละค่ะซึ่งคําศัพท์ที่น่าสนใจในช่วงนี้นะคะมีการทําบุญค่ะ to perform merit making activities T O w e n w a k P E R F O R M w e n w a k M E R I T M A K I N G A C T I V I T I E S ยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าสะกดให้แบบเต็มๆเลยการทำบุญต่างๆค่ะการใส่บาตรค่ะ To give alms T O G I V E A L M S To give alms หรือว่าจะเป็นการ Offer alms ก็ได้ค่ะการใส่บาตรค่ะสินสอด dowry d o w r y dowry คือสินสอดค่ะส่วนประโยคอื่นๆที่น่าสนใจนะคะมีดังต่อไปนี้ถ้าจะพูดว่าสินสอดที่เธอได้จากเจ้าบ่าวเนี่ยมากกว่าร้อยล้านเลยนะคะใช้ประโยคนี้ The dowry given to her by her groom was over a hundred million baht แล้วนอกจากนี้นะคะยังมีคอสปาสำหรับเจ้าสาวด้วยเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดเลยนะคะฝั่งนี้ตามไปเลยละกันที่รู้กันนะนะคะว่าในวันแต่งงานเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยต้องดูดีที่สุดเลยนะคะโดยเฉพาะเจ้าสาวเลยค่ะจะต้องผิวเนียนหน้าใสนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะคุ้นกันนะคะว่าจะมีการเข้าคอสเจ้าสาวค่ะดูแลสุขภาพผิวพรรณเป็นพิเศษเลยค่ะคือพูดง่ายๆเลยเจ้าสาวเนี่ยจะต้องสวยที่สุดในงานค่ะ Every bride is the most beautiful woman on her wedding day. ดังนั้นเนี่ยค่ะต้นรักไทยมาสเตอร์จนสปอร์แห่งนี้ค่ะจึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการที่ต้นรักสตูดิโอค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีบริการนวดแผนไทยอีกด้วยนะมาดูภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกันนะคะ Thai massage T H A I M A S S A G E Thai massage ก็คือนวดแผนไทยค่ะ Massage M A S S E U R massage ก็คือชายที่อาชีพให้บริการนวดค่ะส่วน masseuse ที่สะกดด้วย M A S S E U S E masseuse ก็คือหญิงที่มีอาชีพให้บริการการนวดที่นี่เขาให้บริการครบวงจรอย่างที่บอกไปแล้วจริงๆนะคะมาใช้บริการกันได้อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเอขอตัวไปนวดแผนโบราณสักครู่หนึ่งนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกระบวนการการเตรียมตัวจะเป็นเจ้าสาวเจ้าบ่าวนะคะขอบคุณมากๆเลยต้นรักสตูดิโอที่เอื้อเฟื่อสถานที่ให้เราได้เข้ามาค้นหาคำศัพท์ที่น่าสนใจและวันนี้ก่อนที่จะจบรายการของเราเหมือนเดิมนะคะมีเคล็ดลับมาฝากกันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทํายังไงให้เก่งยิ่งขึ้นนะคะคําถามเข้ามานะคะจากแฟนรายการทาง Facebook Fan Page ของเราคุณสุชาติเขียนเข้ามาถามว่าเอการออกเสียง W A X แล้วก็ V A X เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วมันจะต้องออกเสียงอย่างไรนะคะคําว่า wax wax ก็คือคีพึ่ง W A X เคล็ดลับก็คือ X เนี่ยจะต้องมีเสียงสอเสือปิดท้ายตลอดอย่างเช่นเลข6นี้สะกดด้วย S I X ก็จะต้องอ่านออกเสียงเป็น six มีปิดท้ายอยู่นะคะเหมือนกัน W A X ก็เป็น wax ไปแต่คำที่2ที่คุณสุชาติถามเข้ามานะคะที่สะกดด้วย V A X เนี่ยน่าจะเป็น V A T หรือเปล่า VAT VAT ก็คือเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะจริงๆแล้วเนี่ยย่อมาจาก Value Added Tax คราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกเสียงคำศัพท์ที่บางทีมันใกล้เคียงกันนะคะ Message M E S S A G E Message ก็คือข้อความ
SMS message จะเป็น text message นะคะอ่านออกเสียงว่า message ส่วนวันนี้เนี่ยเราก็รับทราบไปบริการการนวดนะคะการนวดเนี่ยสะกดใกล้เคียงกันตัด e ออกไปเป็น a แทนอ่านออกเสียงว่า massage massage m a s s a g e massage ก็คือการนวดนั่นเองค่ะแล้วมีอีกคู่หนึ่งนะคะคำว่าประธานาธิบดีใช้คำว่า president p r e s i d e n t president ซึ่งออกเสียงใกล้เคียงกันกับคำนี้ค่ะ P R E C E D E N T President เหมือนกันนะคะแปลว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นก่อนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหรือว่าจะอ่านออกเสียงเป็น President แบบคนอเมริกันก็ได้ค่ะ President หรือว่าจะเป็น President ก็ได้ค่ะเอาละคำศัพท์ได้เพิ่มเติมไปแล้วไปลองใช้ดูนะคะในชีวิตประจาวันซึ่งวันนี้หมดเวลาของรายการภาษาอังกฤษติดล้อแล้วใครมีคำถามเพิ่มเติมเขียนกันเข้ามาถามกันเข้ามาที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะแล้วก็สามารถที่จะดูรายการย้อนหลังได้ตาม YouTube ค่ะวันนี้เอพัชรีรักชาวบงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ